குடும்பத்தில இல்லற வாழ்க்கையில ஈடுபடுவதற்கு இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒழுங்குகள் என்ன அது சம்பந்தமான விதிமுறைகள் என்ன அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற கட்டுப்பாடுகள் என்ன என்பதையும் நாம் இந்த குடும்பவியல்ல தெரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் பொதுவாக நம் சமுதாயத்திலையும் பிற மதத்தவர்களுடைய நம்பிக்கைப்படியும் இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவதற்கு ஏராளமான கண்டிஷன்களை அவங்களாக வகுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் இப்போ குடும்பத்தில் சந்தோஷமாக இருப்பதாக இருந்தால் இன்னென்ன நாட்களில் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடக்கூடாது இப்படி என்று ஒரு விதியை வச்சிருப்பாங்க இன்னென்ன நேரங்களில் இல்லறத்தில் ஈடுபடக்கூடாது என்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒரு விதிமுறை வைத்திருப்பார்கள் இன்னென்ன மாதங்களில் கணவன் மனைவி ஒன்றாக இருக்கக்கூடாது இன்னும் குறிப்பிட்ட தேதியில் குறிப்பிட்ட பிறையில் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது என்கிற மாதிரி எல்லாம் பலவிதமான கட்டுப்பாடுகள் மக்கள் மத்தியில் இருக்கிறது நம்ம சமுதாயத்தில் பிற சமுதாயத்தை காப்பியடித்து குறிப்பாக சபர் மாசம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த மாசத்தில் கல்யாணம் பண்ண மாட்டாங்க கணவன் மனைவியை சேரம் விட மாட்டாங்க அதே மாதிரி முகரம் மாதம் ஒன்னுல இருந்து பத்து வரைக்கும் உள்ள நாட்கள்ல கணவன் மனைவி பிரிச்சு போடுவாங்க புது புது தம்பதி இருந்தா கூட அந்த பொண்ணை என்ன செய்வாங்க அவங்க வீட்டு கூட்டிட்டு போயிருவாங்க இந்த கணவன் மனைவி சந்தோஷமா இந்த நாளில் வந்து சந்தோஷமா இருக்கக்கூடாது என்கிற மாதிரி ஒரு விதிமுறை நம்ம நாட்டில் இருக்குது நடைமுறையில் இருக்கிறது கல்யாணம் பண்ணுவதாக இருந்தாலும் இந்த நாளில் செய்யக்கூடாது அல்ல கல்யாணம் பண்ண பிறகு அவங்க சந்தோஷமா இருக்கிறதா இருந்தாலும் சில நாட்களை ஒதுக்கிறனு இது மாதிரி வளர்ப்பில் தேய்பிர இந்த மாதிரியான கணக்கு சில கட்டுக்கதை எழுதி வைத்துக் கொண்டு வெள்ளிக்கிழமை பண்ணக்கூடாது வியாழக்கிழமை படிப்பு எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கிறார்கள் சில கிழமைகளை எல்லாம் எழுதி வைத்துக் கொண்டு இப்படி எல்லாம் ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது நாட்டில் அதே மாதிரி வந்து பகல் நேரம் நேரத்தை வைத்துக் கொண்டு பகல் நேரத்தில் அந்த மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது இரவுல மாற்றத்தில் தான் சந்தோஷமா இருக்கணும் இப்படி எல்லாம் பலவிதமான ஒரு சரத்துகளை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனா இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி நேரம் நாலு இது மாதிரியான விஷயங்கள் அனைத்தையும் இந்த இல்லற வாழ்க்கையில வந்து எந்த கட்டுப்பாடும் கிடையாது என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது ஒரு மனிதன் சந்தோஷமாக இருப்பதாக இருந்தால் எப்ப அவர்களுக்கு அது மாதிரியான உணர்வுகள் வருகிறதோ அப்ப சந்தோஷமா இருக்கணுமே தவிர இதெல்லாம் நேரங்காலம் குறிச்சு வரக்கூடியதும் இல்லை இதுக்கு நேரங்காலம் குறிக்கவும் இயலாது அது அறிவுக்கும் பொருந்தாது என்ற காரணத்தினால எங்கேயா நம்ம குரான் அதிசில நம்ம தேடி பார்த்தோம்னு சொன்னா இந்த மாதிரி தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடுவதற்கு இன்னென்ன நாட்கள்ல நீங்க ஒன்னும் செய்யாதீங்க இன்னென்ன நேரத்தில் அப்படி செய்யாதீங்க என்று ஒரு ஆதாரத்தையும் நம்மால் பார்க்க முடியாது இன்னும் சொல்ல போனால் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவங்களுடைய காலத்தில் இப்ப எப்படி சில மக்கள் வந்து இப்ப ஆடி மாசம் வைத்துக் கொள்ளுங்க தமிழ் தமிழ் பேசக்கூடிய மக்கள் இந்த ஆடி மாசத்துல வந்து நல்லது கெட்டது ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டாங்க அது தள்ளுபடி அதுதான் போடுறோம் வியாபாரம் இருக்காதுல கல்யாணம் காட்சி இருந்தா வியாபாரங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஆடி மாசத்துல கல்யாணம் நடக்காது நல்ல காரியம் நடக்காது அப்ப ஒரு பொருள் ஒண்ணுமே விற்பனை ஆகாது அதுக்காக ஸ்டாக் எல்லாம் தள்ளி விடுறதா என்ன பண்றான் ஆடி மாசத்திலயும் சம்பளம் எல்லாம் கொடுக்கணும்ல அதுக்காண்டி பல டெக்னிக்கல் வியாபாரிகள் கையாண்டு தள்ளுபடி பண்றதுக்கெல்லாம் கூட காரணம் என்ன இந்த ஆடிங்கிறது வந்து நல்லது செய்வதற்குரிய நாள் இல்ல அதனாலதான் கல்யாணம் காட்சி கூட இந்த நாளத்தை நினைச்ச மாட்டாங்க பண்ண மாட்டாங்க இதே மாதிரியா நம்ம மக்கள் காப்பி அடிச்சு நினைச்சுவாங்க சஃபர் மாசத்துல இது மாதிரிலாம் நல்லது காரியம் பண்ணக்கூடாது என்றெல்லாம் நினைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் மிகல் நாயகம் செல்லாலி செல்லமுடைய காலத்துல நம்ம எப்படி இந்த சபர் மாசத்தை நம்மவர்கள் மூடத்தனமாக ஒரு கெட்ட நாள் என்று நினைத்துக் கொண்டு நல்ல காரியங்கள் ஈடுபடக்கூடாது என்று சொல்லுகிறார்களோ அதே மாதிரி செவ்வாள் மாதம் இருக்குல்ல செவ்வாள் என்று சொன்னா அடுத்த மாசம் இப்ப ரமலான் இருக்குல்ல ரமலானுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய மாசம் தான் செவ்வாள் மாசம் இப்ப பெருநாள் வரக்கூடிய மாசம் வைங்களா செவ்வாள் மாசத்துல வந்து எந்த நல்லும் செய்ய மாட்டாங்க யாரு ஜாகில்கள் அபு ஜாகில் கூட்டம் நபிகள் நாயகம் செல்லாலை செல்லும் காலத்தில் இருந்த அறியாமை காலத்து மக்கள் வந்து எந்த காரியம் செய்யறதா இருந்தாலும் அதை செவ்வாள் செய்ய மாட்டாங்க நல்ல காரியம் செய்யறது தான் ஏன் அது ஒரு பீடையான ஒரு மாசம் அது நல்ல மாசம் இல்ல என்று அன்னைக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அப்ப இதை பற்றி ஆயிஷா நாயகி அவர்கள் அவங்க சொல்றாங்க பிகில் நாயகம் செல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் என்னைய கல்யாணம் பண்ணது வந்து செவ்வாள் தான் பண்ணினாங்க ஆயிஷா நாயகி என்ன பண்றாங்க இதை உடைக்கிறதுக்காக வேண்டி என்னை ரசூல் செல்லா அலி செல்லம் திருமணம் செய்தது ஒரு செவ்வாள் மாதத்தில் தான் என்னோட இல்லற வாழ்க்கை அவங்க தொடங்கினதும் செவ்வாள் மாதத்தில் தான் அப்படி இருந்தும் என்னைய விட யாரு ரசூல் செல்லாசத்துக்கு விருப்பமானால் இருந்தா அப்ப செவ்வாள கல்யாணம் பண்ண மத்த மனைவிமார் விட நான் தானே வந்து ஒதுக்கப்பட்டாளா இருக்கேன்னு மற்றவர்களை விட எல்லாம் என் மீதான ரசூல்லா வந்து ரொம்ப பிரியமா இருந்தாங்க 
அப்ப சவ்வாளுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல ஒரு மாதத்தை வைத்துக் கொண்டெல்லாம் இதை தீர்மானிக்க கூடாது என்று ஆயிஷா நாயக அவர்களுடைய அந்த அறிவிப்புல இருந்து சஹி முஸ்லீம்ல இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி ஒன்னாவது ஹதீஸ்ல இது பதிவா இருக்கிறது அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன விளங்குறோம் இந்த மாதிரி நல்லது கெட்டதுகள் செய்வதற்கும் தாம்பத்தியத்துல சந்தோஷமா இருப்பதற்கு நாலு நட்சத்திரம் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது அப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லாசன ஏற்கனவே நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் நீங்கள் அடுப்படி வேலையா இருக்கும் பொழுது கூட கணவன் உங்களை அழைத்தால் நீங்க என்ன செய்யணும் செல்லணும் அப்படின்னு ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்றாங்க அதுல என்ன விளங்குது இதுக்கெல்லாம் நேரம் எல்லாம் கிடையாது நாலு நட்சத்திரம் எல்லாம் இது கிடையவே கிடையாது அவரவருக்கு எப்ப தேவை என்று படுகிறதோ அதுதான் இதுல முக்கியமானது இதுக்கு டேட் பிக்ஸ் பண்ணி எல்லாம் என்ன செய்ய முடியாது செய்ய முடியாதுன்றதுனால இஸ்லாம் ரொம்ப அறிவுபூர்வமாக தெளிவான முறையில் இதுல என்ன செய்கிறது வழிகாட்டுகிறது அதனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய என்னன்னு கேட்டா இல்லற வாழ்க்கையில வந்து முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாளும் அதில் உள்ள எல்லா நேரமுமே நமக்கு வந்து அதுக்கு உகந்த நாள் தான் அதுல எந்த எந்த நாள்ல எப்படி செஞ்சாலும் என்ன இல்ல அது தவறு கிடையாது இப்ப ரமலான் மாசம் இருக்கிறது ரமலான் மாசத்துல கூட என்ன செய்ய இரவு நேரங்கள்ல சில அது கூட வழங்கி இருக்கிறாங்க ரமலான் மாசம் இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி புரிந்து கொண்ட மக்கள் எல்லாம் கூட இருக்கிறாங்க ஆனா நபிகள் நாயகம் செல்லாசம் என்ன செய்வாங்க இந்த ரமலான் மாதத்துல இல்லறத்துல ஈடுபட்டு விட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க சகரும் பண்ணி விட்டு தொழுகிதான் குளிப்பாங்க என்றெல்லாம் என்ன செய்யறோம் ஆதாரபூர்வமா ஹதீஸ்ல பாக்குறோம் அதனால இந்த ரமலான் மாசத்துல வெள்ளிக்கிழமை எந்த நாளா இருந்தாலும் சரி ஒரு முக்கியமான ஒரு விசேஷமான ஒரு நல்ல நாள் வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் மார்க்கத்துல ஒரு முக்கியமான நாள் லைலத்துல் கதிரி இரவு வருது அன்னைக்கு சொல்லி அப்படிலாம் அப்படிலாம் கிடையாது அந்த மாதிரி எல்லாம் எந்த விதமான கட்டுப்பாடு மிசிலாத்துல கணவன் மனைவி சந்தோஷமா இருப்பதற்கு வந்து எந்த நாளும் உகந்தது என்பது நீங்க என்ன செய்யணும் மனசுல பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எந்த நாள்ல சந்தோஷமா இருந்தாலும் அதனால எந்த கேடும் வராது மார்க்கத்திலையும் கேடு வராது உலகத்திலையும் இப்படி செஞ்சா அந்த மாதிரி வந்துடும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி வந்துடும் ஏதாவது சொல்வார்களே ஆனால் அது எல்லாம் பொய் அது எல்லாம் கட்டுக்கதை என்பது நீங்க என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஃபர்ஸ்டா தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அடுத்தது என்னன்னு கேட்டா இல்லற வாழ்க்கையில் அவங்க சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் எந்த அளவுக்கு அவங்க சந்தோஷமா இருக்கலாம் கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு நிறைய கட்டுக்கதைகள் எல்லாம் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் பொய்யான ஹதீசுகள் இருக்கிறது கட்டுக்கதைகள் எல்லாம் இருக்கிறது ஒருவரை ஒருவர் வந்து பார்க்கிறது கூட கூடாது எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கிறார்கள் கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில அவங்க இல்லறத்தில் ஈடுபடும் போது கண்ணை மூடிக்கிட்டு தான் ஈடுபடணுங்கிற மாதிரி எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க சரத்துகளை எல்லாம் எழுதி வச்சு நம்ம இஸ்லாத்தின் பெயராலேயே அப்படின்னா சொல்லக்கூடிய காட்சி எல்லாம் பார்க்கிறோம் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது நபிகள் நாயகம் சொல்லாலை சொல்லத்துல சகாபாக்கள் கேட்கிறாங்க யார சொல்லா அவுராத்துனா மான் அத்தி மின்ஹா உமா நதர் எங்களுடைய மறைவிடங்கள் இருக்குல்ல ஆணா இருந்தாலும் பெண்ணா இருந்தாலும் மறைத்துக் கொண்டிருக்க கொள்ள வேண்டிய இடங்கள் இருக்கு இல்லையா அதுல வந்து எந்த அளவுக்கு நாங்கள் மறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எந்த அளவுக்கு நாங்கள் மறைத்துக் கொள்ளாமல் இருக்கலாம் மறைத்துக் கொள்வதற்குரிய நேரம் இடம் என்ன நாங்கள் மறைத்துக் கொள்ளாமல் இருக்கிறக்குரிய நேரம் என்ன என்று ஒருத்தர் கேட்கிறார் இப்ப நம்ம எல்லாம் டிரெஸ் போட்டு இருக்கிறோம் இந்த அவரத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டு யாராவது இருப்போமா இருக்க மாட்டோம் அதே நேரத்தில் வந்து நம்ம பாத்ரூம் போனா அவரத்தை வந்து வெளிப்படுத்தி தானே இருக்க முடியும் மலைஜலம் கழிக்க போனோம்னு சொன்னா அது மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கு தானே செய்கிறது அதையெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு தான் என்ன செய்யறாங்க சகாபாக்கள் கேட்கறாங்க யார சொல்லலாம் நாங்க எங்களுடைய மறைவிடங்களை வந்து எங்க யார் யார் முன்னாடி நாங்கள் வெளிப்படுத்திக் கொள்ளலாம் யாரு முன்னாடி நாங்கள் வெளிப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு கேட்கறாங்க அப்ப நபிகள் நாயகம் சரலாலை செல்ல சொல்றாங்க எஹ்பல் அவுரத்தக்க இல்லா மின் சௌஜத்திக்க உன்னுடைய மறைவிடத்தை மறைவிடம்னா மறைக்கப்பட வேண்டிய உறுப்புகளை எல்லா நேரங்களிலும் நீ பேணிக் கொள்ள வேண்டும் உன்னுடைய மனைவியிடமே தவிர இந்த மறைவிடத்தை வந்து மறைக்க வேண்டிய இடங்களை வந்து நீ எல்லாத்திலும் மறைச்சுதான் இருக்கணும் யாருக்கு முன்னாடி என்ன செய்யக்கூடாது அதை வந்து வெளிப்படுத்தி விட கூடாது ஆனா பெண்ணுக்கு சொல்றாருந்தா உன் கணவனிடமே தவிர மாற்றி சொல்லிக்க வேண்டியதான் ஆண் கேட்கும் போது அப்படியே ரசூல்லா சொல்றாங்க உன்னுடைய மனைவியிடம் தவிர உன்னுடைய மறைவிடங்களை யாரும் பார்க்காமல் என்ன செய்ய நடந்து கொள் அப்படிங்கிறாங்க ரசூல் சொல்லாலே சொல்லணும் இது அபுதாவதுல மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி ஒன்னாவது ஹதீசாக இருக்கிறது அப்ப இதுல என்ன விளங்குறது கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில சந்தோஷமா இருப்பதற்காக வேண்டி அவங்க போர்வைக்குள்ள போத்திக்கிட்டு தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் சில சர்த்துகள் எல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க மார்க்கத்துல இல்லாத ஒன்றா இருக்கும்போது நம்ம உடச்சதை சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது எல்லாம் ஒரு சூழலும் போடாத கட்டுப்பாடுகளை எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க இவங்க நினைத்துக் கொண்டு சில கட்டுப்பாடுகளை போட
இதெல்லாம் வந்து ரசூல் சொல்ல அலி சொன்ன அவங்க தான் என்ன செய்யறாங்க இத கூட உடைச்சி இயற்கைக்கு தகுந்தவாறு மனிதனுடைய உணர்வுகளுக்கு தகுந்தவாறு மனிதன் எதை அந்த சில விஷயங்கள் கட்டுப்பாடு இருக்கிறது அதாவது பின்னாடி அந்த கட்டுப்பாடுகளை தவிர வேற ஒரு கட்டுப்பாடு மார்க்கத்துல கிடையாது அதே மாதிரி பாருங்க இப்ப நபிகள் நாயகம் சொல்ல அலி சொல்லும் அவங்க தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபட்டுருவாங்க ஈடுபட்ட பிறகு குளிக்கணும் இல்லையா குளிக்கும் பொழுது அவங்க சொல்றாங்க ஆயிஷா நாய் சொல்றாங்க குளிக்கும் போது நானும் ரசூல் சொல்லா செல்லும் அவர்களும் ஒரே பாத்திரத்தில் இருந்து ஒன்னாதான் குளிப்போம் குளிக்கிறத கூட என்ன செய்யறாங்க நானும் ஆயிஷா நாய் சொல்றாங்க குன்த் அகுத்த சிவான உன்னபியு செல்லாஹலை செல்லும் மின் ஈனாயின் வாஹிதின் ஒரே ஒரு பாத்திரத்தில் இருந்து தான் நாங்க என்ன செய்வோம் குளிப்போம் குளிக்கும் போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டி போட்டு நீ எழுதியா நான் எழுதியா தண்ணி எடுத்துக்கொள்வதுல நாங்கள் சண்டையெல்லாம் போட்டுக் கொள்வோம் என்று ஆயிஷா நாயகி அவர்கள் சொல்றாங்க இது வந்து புகாரியில இருநூத்தி ஐம்பது இருநூத்தி அறுபத்தி மூணு இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்னு இன்னும் நிறைய இடங்கள் இருக்குது குளிக்குதல் என்னும் பொழுது அப்ப வந்து ஓரளவுக்கு பல குளிக்கையில உடம்பெல்லாம் தேய்ச்சி கீச்சு குளிப்பாங்க கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் என்ன இருக்கு தனியா ஒரு ஆண் மட்டும் குளிக்கும் பொழுது கூட சோப்பு போடும்போது எல்லா பக்கமும் போடுவான்ல அந்த மாதிரியான ஒரு நேரங்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய நேரத்துல ஒரு ஆண் மட்டும் அவனா குளிக்கக்கூடிய நேரத்துல எப்படி அவன் தன்னுடைய மறைவிடங்களை மறைத்துக் கொண்டே இருக்க முடியாதோ அதே மாதிரிதான் மனைவியோடு சேர்ந்து இருக்கும் பொழுதும் ரெண்டு பேரும் என்ன செய்ய முடியாது அப்படி ஒரு தூரத்து மறைக்க முடியாது அந்த மாதிரி தான் குளிச்சிருக்கிறோம் இப்படி எல்லாம் கண்ணம் முடிக்கிறோம் மார்க்கத்துல சட்டமா இருந்தா நான் குளிச்சுட்டு வந்தப்பட நீ வா நீ குளிச்சுட்டு வந்தப்பதான் நான் வருவேன் சொல்ல சொல்லிருக்கணுமா இல்லையா அது குளிக்க ஈர துணி எல்லாம் ஈரத்தை ஊத்தக்கூடிய தண்ணியை ஊத்தக்கூடிய நேரத்துல அதெல்லாம் பல விதமான ஒரு இதெல்லாம் வரும் இல்லையா அதெல்லாம் அரசு சொல்ல என்ன செய்யறாங்க அப்படி கிடையாதுங்கிறதுனாலதான் அவங்களும் அவங்க மனைவிமார்களும் என்ன செய்யறாங்க ஒன்றாக ஒரே நேரத்தில் என்ன செய்யறாங்க ஒரே பாத்திரத்துல பாத்திரம் கூட ஒரு பாத்திரம் தான் ஒன்றாகவே அவங்க என்ன செய்யறாங்க பாத்ரூம்ல இருந்து குளித்திருக்கிறார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் இருந்துள்ள போனா இது மாதிரி எல்லாம் செய்வது வந்து சமீபத்தில் கூட நீங்க பார்க்கலாம் பேப்பர்ல நியூஸ் வந்தது என்ன செய்யுது மலேசியாவில் ஒரு ஏரியாவில் வந்து அதிகமாக விவாகரத்து நடந்தது ஏன் விவாகரத்து நடக்குதுன்னு அவன் வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன செஞ்சாங்கன்னா நீங்க கணவன் மனைவி வந்து குளிப்பீங்கல்ல சேர்ந்து குளிங்க சேர்ந்து குளிச்சா விவாகரத்து வராதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனோதத்துவ ரீதி ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்றாங்க அதன்படி அதை அந்த அமுல்படுத்த பார்த்தோம்னா அந்த பகுதி விவாகரத்து நடக்கலையா ஏன்னு கேட்டா அந்த சேர்ந்து குளிக்கிற நேரத்துல வந்து அந்த நேரத்துல ஒருத்தர் ஒருத்தர் என்ன செய்வாங்க நல்லபடியா ரசிக்கக்கூடிய வகையில இருக்குங்கிறதுனால அவங்களுக்குள்ள அந்த இதெல்லாம் இருக்காது ஏற்கனவே உள்ள கசப்புகள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிடிக்காம போறது அது மாதிரியானதெல்லாம் மறைஞ்சு என்ன செய்யும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு அண்ணியும் அண்ணியும் நெருக்கமும் ஏற்பட்டும் அப்புறம் மலேசிய அரசாங்கம் உத்தரவு போடுச்சு சேர்ந்து குளிப்பது தான் நல்லது நீங்க தம்பதிய வந்து சேர்ந்து குளிங்க இவங்களுக்கு வந்து ரசூல்ல சொல்லிட்டாங்க இவங்க இப்ப ரொம்ப காலத்துக்கு ஒரு கண்டுபிடிச்சு சொல்றாங்க நபிசல்லா அரசு என்ன செய்யறாங்க சேர்ந்து குளிக்கிறத அன்னைக்கே நடைமுறைப்படுத்திட்டு போயிட்டாங்க அதனாலதான் இல்லற வாழ்க்கை சந்தோஷமா போகும் இது எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றோம் இப்படி எல்லாம் இருக்க வேண்டிய வாழ்க்கையை தான் நாசமாக்கிட்டு இருக்காங்க சில ஒரு பெரிய வயசான ஆளுக்கு உட்காந்துக்கிட்டு சந்தோஷமா என்ன செய்யறதுல இருக்க விடாம இடைஞ்சல் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனா மார்க்கத்துல என்ன இருக்கு நிறைய இதுல வந்து நிறைய நமக்கு அனுமதி சலுகைகள் எல்லாம் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதுக்கு எந்த விதமான ஒரு கண்டிஷனும் கிடையாது அதே மாதிரி இல்லற வாழ்க்கையில ஈடுபடுறதுக்கு சில இந்த முறையில் இல்லற வாழ்க்கை ஈடுபடக்கூடாது அந்த முறையில் ஈடுபடக்கூடாது என்றெல்லாம் கூட சில பல விதமான விஷயங்கள்லாம் அதுக்கு நூல்கள் பல மாதிரியான கலைகள் எழுதி தொலைச்சிருக்கிறானுங்க அதெல்லாம் ஒண்ணுமே எல்லாம் பொய் அழுங்குதா அது இல்லற வாழ்க்கையில ஈடுபடுதல் என்பதற்கு வந்து எந்த விதமான இந்த முறையில பண்றது இந்த முறையில பண்ணக்கூடாது இப்படி ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டா அப்படி எந்த ஒரு சட்டமும் மார்க்கத்துல கிடையவே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் நபிகள் நாயகம் சரளா அலி செல்லம் அவங்களுடைய காலத்துல யூதர்கள் இருந்தாங்க இல்லையா அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் அந்த குடும்ப வாழ்க்கையில கணவன் மனைவி ஈடுபட்டார்களே ஆனால் பிறக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து ஒன்றரை கண்ணாக பிறக்கும் மார்கன் உள்ளதா பிறக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை அந்த மக்கள் என்ன செஞ்சு இருந்தது அப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லா சென்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டா இதை பத்தி சகாபாக்கள் கேட்ட உடனே உடனே அல்லாட்டில் இருந்து ஒரு வசனம் வருகிறது என்ன வருது இவங்க போய் சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது அம்பலப்படுத்துற மாதிரி அல்லாஹ் ஒரு வசனத்தை அருள்கிறான் நிசாவுக்கும் ஹர்சுல்லுக்கும் உங்களுடைய மனைவிமார்கள் உங்களுடைய விளை நிலங்கள் மனைவிமார்களை எதுக்கெல்லாம் ஒப்பிடுறான் ஒரு வயல் மாதிரி ஒப்பிடுகிறான் உங்களுக்கு சொந்தமான ஒரு விளை நிலங்கள் பத்து ஹர்சுக்கும்
இதை விட விரிவ பிராடா பதில் சொல்றான் இல்ல எப்படி பதில் சொல்றான் உங்கள் விலை நிலம் எப்படி வேணாலும் போய்க்கப்போ அப்படின்னா என்னதான் இவங்க இவங்க சொல்ற மாதிரி இன்னும் எத்தனையும் மூட நம்பிக்கை நாளைக்கு வரும் அத்தனையும் மறுக்கிற மாதிரி இந்த வார்த்தை இந்த இவங்க ஒன்னு மட்டும் மறுக்காம இதுக்கு எந்த ஒரு எந்த ஒரு மெத்தடும் கிடையாது இதுக்குன்னு எந்த ஒரு முறையும் கிடையாது அதனால இது எப்படி எல்லாம் உங்களுக்கு வசதியோ சந்தோஷமோ விருப்பம் இருக்கிறதோ அதுல எந்த மாதிரி செய்து கொண்டாலும் உங்களை படைத்த இறைவன் கொடுத்த அனுமதினு விளங்கிருங்க அதுல எந்த உறுத்தலோ நம்ம தப்பு செய்யறோமோ இப்படி பயங்கரமான செய்யறோமோ என்ற மாதிரியான ஒரு மேற்றுக்கோ இடம் கிடையாது படைச்ச இறைவன் உங்களை அனுமதிச்சிருக்கிறான் எந்த இறைவன் இந்த இல்லற வாழ்க்கையை உங்களுக்கு தந்திருக்கிறானோ அவனை என்ன செய்யறான் உங்களுக்கு இது நல்ல விரிவாக வருகிறது இது புகாரியில நாலாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டாவது ஹதீசாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த சம்பவம் யூதர்கள் இப்படி நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்பதான் இந்த மாதிரியாக அருளப்பட்டு சென்றது இந்த வசனம் வந்து குரான்ல இந்த வசனத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இருநூத்தி இருபத்தி மூணாவது வசனத்தில் இப்படி எல்லாம் சொல்றான் நிசாவுக்கும் ஹர்துல்லக்கும் ஹர்தக்கும் அண்ணா சேர்த்தும் உங்கள் மனைவிமார்கள் உங்களுடைய விளை நிலங்கள் நீங்கள் விரும்பின மாதிரி எல்லாம் விளை நிலத்தில் நீங்க என்ன செய்யுங்க நீங்கள் சென்று கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு அனுமதியை அல்லா தந்திருக்கிறோம் பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் செல்லா செல்லமுடைய காலத்தில் வந்து சகாபாக்களுக்கு ஒரு உறுத்தல் இருந்துச்சு என்ன அவங்க வந்து ஜாகிலியாவில் இருந்து இஸ்லாத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க வரும்போது என்ன ஆகுதுனா ஜாகிலியா காலத்தில் என்ன மாதிரி எல்லாம் கூட மூட நம்பிக்கை எல்லாம் இருந்திருக்கும் இஸ்லாத்துக்கு வந்தவுடனே அதனுடைய பாதிப்பு அவங்களுக்கு ஏற்பட்டு என்ன செய்யறாங்க கேட்டா ஒரு சகாபி அறிவிக்கிறாங்க என்ன அறிவிக்கிறாங்கன்னா நபிகள் நாயகம் செல்லா அலை செல்லம் வாழ்ற காலத்தில் நாங்க என்ன செய்வோம் கேட்டா மனைவி மாற்ற பேசுவோம்ல அதுல கூட வேற மாதிரி எல்லாம் பேசிட மாட்டோம் சும்மா சாதாரணமா தான் பேசிக்கிறோமே தவிர கணவன் மனைவிக்குள்ள பேசிக்கிறாங்கல்ல தனிப்பட்ட முறையில ஒருத்தருக்கு ஒருத்த ஒரு சந்தோஷம் தர்ற மாதிரி ஒரு மாதிரியா பேசுறதுனா இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி எல்லாம் பேசுறதுக்கு நாங்க பயப்படுவோம் எதுக்கு பயப்படுவோம் நம்ம இந்த மாதிரி பேசி படைச்சேரி பார்த்துட்டு இருக்கிறான்ல அதுக்கு ஒரு வகி வந்து அதுக்கு ஒரு தடை வந்துட்டா என்ன செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க என்ன செய்வோம் மனைவிமார்கள்ட்ட பேசும் பொழுது கூட நாங்கள் சாதாரணமா தான் பேசிக்கொள்வோமே தவிர கணவன் மனைவிக்கு என்று ஒரு விசேஷமான ஒரு பேச்சு விரும்புவாங்கல்ல அந்த மாதிரியான பேச்சுக்களை நாங்க என்ன செய்ய மாட்டோம் ஒரு வெளிப்படையாச்சுன்னா ஒரு அசிங்கமா ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசிக்கொள்வோம் இது மாதிரி எல்லாம் பேசினா தப்புன்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்கல்ல அப்படி நாங்கள் அது மாதிரியான விஷயங்களை நாங்கள் வந்து தவிர்த்து கொண்டு இருந்தோம் அது மாதிரி ஒரு இன்பி சாத்த இலா நிசாயினா எங்கள் மனைவிமார்கள்ட வந்து ரொம்ப வந்து ரொம்ப நுழைந்து பல விதமாக ஈடுபடுவதில் நாங்க என்ன செஞ்சோம் அது வந்து நாங்கள் தவிர்த்து கொண்டிருந்தோம் எதுக்காக தவிர்த்து கொண்டிருந்தோம் செய்வோம் இது சம்பந்தமா அல்லாட்டிலிருந்து ஏதாவது உதாரணமா குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடுறதுன்னு வைங்களேன் சாதாரணமா என்ன நடைமுறையில ஒரு வழக்கம் இருக்கோ அந்த மாதிரியே நாங்க செஞ்சிருவோமே தவிர வேற மாதிரி ஒரு புது மெத்தடு எல்லாம் நாங்க கையாள மாட்டோம் பயப்படுவோம் ஏன் நம்ம இப்படி பண்ணி கடைசியில் அல்லாட்டிருந்து வகி வந்து அது ஒரு கண்டிக்கப்பட்டு விட்டால் என்ன செய்வது ரசூல்ல வாழ்ற காலம் ரசூல் சுல்லாசன் வாழக்கூடிய காலத்தில் ஏதாவது நடந்தா அல்ல வகையில் நினைஞ்சிடறான் அறிவிச்சிடறான் சாதாரண சாப்பாடு கொடுத்தது வகி வரலையா நேற்று கூட சொன்ன மாதிரி இல்லையா ஒரு பெண்மணி வந்து ஒரு விருந்தாளிக்கு வந்து விளக்கம் பத்தி இப்படி நினைஞ்சாங்க சாப்பாடு கொடுத்தாங்கன்னா அதை பாராட்டி வகி வந்துருது தங்களை விட மற்றவர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கிறார்கள் அது மாதிரி வகி உடனே உடனே ஏதாவது நடந்தால் உடனே அல்லாவிடமிருந்து செய்தி வந்துடும் பயந்து கொண்டு நாங்கள் பேச்சுமே அளந்து பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழம்மா தூஃபி நபி செலவுலாகலை செல்லும் ரசூல் செல்லாசனம் எப்ப மோசா போனாங்களோ கல்லம்னா அப்புறம் பூந்து விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்புறம் வகி வராத அப்ப அனுமதி எப்ப அதாவது தடுக்க வேண்டியதா ரொம்ப தடுத்துருவோம் இப்ப ரசூல்ல மோசா போயிட்டாங்க இனி எதுவும் தடுக்க எவனும் தடுக்க முடியாது தடுக்கிறவன் யார் அல்லதான் தடுக்கணும் அத பேசாத இத பேசாத அப்படி செய்யாத இப்படி செய்யாதன்னு சொல்றதா இருந்தா அது ரசூல் செல்லாசனம் வாழும் போது தான் நடக்க முடியும் ரசூல் செல்லாச மோசா போன பிறகு த கல்லம்னா ரொம்ப செத்துனா நாங்கள் எப்படி வேணாலும் பேசிக்கிறோம் எங்களுக்குள்ள கணவன் மனைவிக்குள்ள என்ன மாதிரி வேணாலும் பேசிப்போங்க அதெல்லாம் உடைச்சலாம் சொல்ல முடியாது என்ன மாதிரி வேணாலும் பேசிட்டு போங்க என்ன மாதிரி வேணாலும் செஞ்சுட்டு போங்க யாருக்கு எந்த ஒரு தடையும் இல்லை நாங்க அப்படி மாறிக்கொண்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி புகாரியில ஐயாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ஏழாவது ஹரிசாக எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றோம்னு கேட்டா இதனாலேயே நிறைய பேர் பாவம் செய்யறோமோன்ற ஒரு ஃபீலிங்ல இருந்து அப்படி நினைச்ச உடனே அந்த அந்த இன்வால்மெண்ட் குறைஞ்சு போயிடும் குடும்ப வாழ்க்கையில சந்தோஷம் நினைஞ்சிருக்கேன் ஓ அப்படி பண்ணக்கூடாது எப்படி அப்படி எப்படி என்ன ஆயிரும் அதுல என்ன அந்த சந்தோஷம் முக்காவசி 
அவன் தடுக்காம விட்டான் அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் விட்டுருக்கான் அர்த்தம் அவனுக்கு தெரியும் இப்படிதான் மனசு நடப்பாங்க அதனால ரப்புல அலமீது தெரியும் இதை வந்து விளங்கி கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி வந்து மலைஜலம் கழிக்கும் பொழுதும் குடும்பத்தில் ஈடுபடும் பொழுது அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க சகாபாக்கள் இஸ்லாத்துக்கு வந்த உடனே ஒரு போர்வை போத்திக்கிட்டு தான் மலைஜலம் கழிக்கிறது ககுசு போறாங்க அது என்ன அந்த மலைச்சலம் கழிக்கும் போது வந்து நல்லா பாத்துருவான் மேல பாத்துருந்தா நல்லா நம்ம இப்படி காட்டுறது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு பாத்ரூம் போறாங்கன்னு வைங்க பாத்ரூம் உட்காந்து என்ன செய்வாங்க ஒரு போர் எதுக்கு மேல போத்திக்கிருவாங்க அதான் அங்கிருந்து நல்லா பாத்திரக்கூடாது இப்படி நடந்திருக்கிறாங்க அந்த எதுக்கு இறையச்சத்துல ஆனா இது மூட நம்பிக்கை எது அறியாம காலத்துல சகாபாக்கள் அறியாத விஷயத்துல இறையச்சம் அதிகமாக போய் இப்படி செஞ்சிருப்பாங்களா அது மாதிரி குடும்ப வாழ்க்கையில ஈடுபடும் என்ன செய்வாங்களா அப்படி மொத்தமா ஒரு போர் எச்சு மொத்தமா போத்திக்கிருவாங்க அப்ப எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்கல்ல பாத்ரூம் போகும்போது போர்வை போத்திக்கிட்டோம் அப்ப அல்ல இதை பாக்க மாட்டோம் அல்ல அடுத்து மறைச்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சுட்டு இருப்பாங்களாம் அப்ப என்ன செய்ய அல்ல அதுக்கு ஒரு வசனத்தை கண்டிச்சுட்டான் ஏன்பா உள்ளத்துல இருக்கிறது பாக்க கூடியவண்ணா நீ என்ன போர்வை போத்துனா என்ன நீ பாரு எப்படி நடந்தா என்ன எனக்கு தெரியாம ஏன் போயிரு இதா இதா மேட்ரு மலைஜலம் கழிக்கும் போதும் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடும் பொழுதும் ஒரு மூடி கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும் அல்ல பார்த்து விடுவான் என்றவர்கள் பயந்தார்கள் இதுக்கு நல்ல கண்டிச்சு என்ன செய்யறான் பதினோராவது சூறாவில் அஞ்சாவது வசனத்தை அருளிவிட்டான்கிறத இந்த செய்தி புகாரியில நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்னு நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஆகிய எண்கள்ல இது இடம்பெற்றிருக்கிற காட்சியை பார்க்கணும் அப்ப இதுல என்ன வழங்குகிறது இந்த குடும்ப வாழ்க்கையில இதுல எந்த விதமான ஒரு கண்ட்ரோலும் கண்டிஷனும் இல்ல இதை நல்ல நல்லா விளங்கிக்கிறது இதை விளங்குனா விளங்குனா தான் நீங்க ஒழுங்காவும் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் மார்க்கத்துல இல்லைன்னா என்ன வாயிரு செய்யறமோ பாவம் செய்யறமோ பாவம் செய்யறமோ மனைவியோடு கணவன் மனைவியோடு இருக்கிற என்னத்து பாவம் வரப்போகுது பாவம் செய்யறோம் பாவம் செய்யறோமோங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்தாலேயே பெரிய மனநோய்களுக்கு என்ன செய்யறாங்க உள்ளாகிவிடக்கூடிய காட்சி எல்லாம் பாக்குறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் குறிப்பாக நமக்கு என்ன தடை இருக்கிறது குடும்ப வாழ்க்கையில என்று மாத விடாய் நேரத்துல பெண்கள் மாத விடாய் நேரத்துல வந்து இல்லறத்தில் ஈடுபடக்கூடாது எது எது தடை இருக்குதோ அது அல்ல தெளிவுபடுத்தி விடுவான் எதை தெளிவுபடுத்தாம விட்டுட்டானோ மத்த எல்லாம் அனுமதி வச்சுக்கணும் தடுக்கப்பட வேண்டியது யார் கேட்காம எவனா தடுத்துறானா இல்லையா அதுல ஒரு தடை என்ன அல்லாஹ் வந்து என்ன சொல்லி காட்டுறான்னு அனில் மகில் மாத விடாயை பற்றி அவர்கள் உம்மிடத்துல கேட்கிறார்கள் குல்ஹுவ அதன் அது ஒரு தொல்லை பெண்களுக்கு அது ஒரு தொல்லையாக இருக்கிறது எனவே மகில் மாத விடாய் நேரத்தில் பெண்களிடமிருந்து நீங்கள் விலகிக் கொள்ளுங்கள் ஒலா தக்ரபு ஹுன்ன ஹத்தா எத்துகுர்ன அவங்க தூய்மையாகும் வரை நீங்கள் அவர்களை நெருங்க வேண்டாம் அவங்க தூய்மையாக ஆகிவிட்டார்களே ஆனால் அமரக்கும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு கட்டளை இட்டுள்ளவாறு நீங்க என்ன செய்யுங்க அவங்கள்ட்ட போய் நீங்க இல்லறத்துல ஈடுபட்டுக் கொள்ளுங்கள் இன்னல்லாக யுகிப்பு தவ்வாபீன ஒய்ஹிப்புல் முத்தீன் மன்னிப்பு கேட்கக்கூடியவர்களையும் தூய்மையா விரும்பக்கூடியவர்களையும் அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் அப்படின்ற ஒரு வசனம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இருநூத்தி இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் இருக்கிறது இதுல என்ன அல்லாஹ் சொல்றான் இல்லற வாழ்க்கையில ஈடுபடுறதுக்கு இந்த ஒண்ணுதான் நமக்கு தடை மாத விடாய் நேரத்தில் மாத்திரை என்ன செய்யக்கூடாது இல்லற இல்லற வாழ்க்கைன்னா என்ன அந்த தாம்பத்தியம் மட்டும்தான் அதுக்காக வேண்டி ஒன்னா சேர்ந்து இருப்பது ஒன்னா சாப்பிடுவது மற்ற மற்ற மாதிரி அவங்களை டீல் பண்றது அதுக்கெல்லாம் எந்த விதமான தடையும் கிடையாது குடும்ப வாழ்க்கையில டைரக்டா ஈடுபடுறதுக்கு மட்டும்தான் தடையே தவிர மற்ற எந்த தடையும் கிடையாது தடையா எல்லாம் சொல்லிப்பிட்டான் அதுல கூட பாருங்க அந்த தடையை கூட யூதர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டா அவங்கள்ட்ட ஒரு பெண்கள் மாத விடா ஏற்பட்டு செஞ்சோம்னா வீட்டுக்குள்ள சேர்க்க மாட்டாங்க யூதர் ரசுல்லா காலத்துல யூதர் என்ன செய்வாங்க மாத விடாய் நேரத்துல ஓரம் அதிகம் போட்டுருவாங்க ஒரு இந்த ஓரம் புலக்கடம்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஓரம் இருக்கும் கொள்ளை பக்கம் அங்க மூணு நாள் நாலு நாளைக்கு எங்கதான் இருக்கணும் ஏன் அவங்க தீட்டு அவங்க ஒரு பொருளை தொடக்கூடாது அவங்க சமைக்க கூடாது அவங்க சுத்தபத்தமா இருக்கிற இடத்துக்கு எல்லாம் அவங்க நினைச்சு கூடாது வரக்கூடாது கணவனை கூட தொட மாட்டாங்க சாப்பாடை கூட அவங்க சமைக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு இங்கே இருந்து என்ன செய்யும் நாய்க்கு கொண்டு வைக்கிற மாதிரி வைப்பாங்க அந்த அந்த இன்னைக்கு கூட வேற சமுதாயங்கள்ல இருக்குதான் செய்கிறது சில சமுதாயங்கள்ல இன்னைக்கும் கூட பெண்கள் என்ன செய்யறாங்க அந்த மாத விடாய நேரங்கள்ல அவங்கள இயற்கையா உள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை விளங்கிக் கொள்ளாம அது என்னமோ ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு அறுவறுப்பக்க ஒரு ஆள் மாதிரி என்ன செய்யறாங்க அவங்கள ஒதுக்கிய வச்சிடுறாங்க இந்த மாதிரி அவங்க வீட்டுக்குள்ள சேர்த்துக் கொள்ள மாட்டார்களாம் ரசூல் சல்லா சொல்லமுடைய காலத்துல யூதர்கள் என்ன செய்வாங்க வீட்டுக்குள்ள சேர்த்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் தங்களோடு சேர்ந்து சாப்பிட கொடுக்க மாட்டார்கள் சாப்பாடுலாம் தனிதான் அப்
அப்ப ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய தோழர்கள் வந்து ரசூல் ஆட்ட கேக்குறாங்க அல்லாஹ்வுடைய தூதரே இந்த மாதிரி மாதவிடாய் நேரத்துல இப்படி பெண்கள் எல்லாம் ஒதுக்கி வச்சிருக்காங்க நாங்க அப்படி தான் பண்ணணுமா அந்த அந்த ஊர்ல என்ன இருக்கு அப்படி தான் கேட்பாங்க இப்ப நாங்க எங்க மனைவிமார்கள் மாதவிடாய் ஏற்படும் பொழுது நாங்க அப்படி ஊரை விட்டு ஒதுக்கி விட்டு விட்டு ஒதுக்கி வச்சிருணுமா அப்படினு கேக்குறாங்க உடனே அல்லாஹ் என்ன செஞ்சானே அந்த மேல உள்ள வசனத்து பாச்சன்ல மாதவிடாய் நேரத்துல வந்து நீங்க நெருங்காதீங்க தூய்மையான பிறகு நீங்கள் நெருங்குங்கிற அந்த வசனத்தை அல்லாஹ் வந்து அருள் விட்டான் அருள் ஒன்று ரசூல் சொல்லா அலிசல்ல வந்து இந்த நெருங்காதீங்கன்னு வருதுல அதை வேற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிற புரிஞ்சுக்கிற கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி அதை ரசூல் சொல்ல அலிசன் விளக்கத்தையும் சேர்த்து சொல்றாங்க எப்படி இஸ்னாவுக்குள்ள செய்யின் இல்லன்னிக்கா நீங்கள் வந்து மாதவிடாய் நேரத்துல நேரடியாக அந்த உடல் உறவில் ஈடுபடுவதை தவிர மற்ற என்னோட நீங்கிருப்போங்க அப்படி அந்த நெருங்க கூடாதுன்னு நினைச்சு கூடாது தொடக்கூடாது ஒன்னா சேர்ந்து இருக்க கூடாது இப்ப கட்டி அணைத்து கொள்ள கூடாது படுத்துக் கொள்ள கூட மலையில படுத்துக் கொள்ள கூடாது அப்படிலாம் நினைச்சிட கூடாதுல்ல திருக்குறான் தமிழாக்கம் தயாராகி விட்டது எட்டாவது பதிப்பு அனைவருக்கும் புரியும் எளிய நடை தேவைப்படும் வசனங்களுக்கு தெளிவான விளக்கங்கள் கலை சொற்களின் விளக்கங்கள் திருக்குறான் எவ்வாறு அருளப்பட்டது எவ்வாறு தோற்கப்பட்டது என்பது குறித்து முழுமையான விளக்கம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாகு அலகி வசலம் காலம் முதல் இன்று வரை குரான் பாதுகாக்கப்பட்ட வரலாறு திருக்குறான் இறைவனின் வார்த்தைகள் என்பதற்கான அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்கள் முந்தைய பதிப்புகளை விட மெருகூட்டப்பட்ட செய்திகள் கூடுதலான பக்கங்கள் அழகிய வடிவமைப்பு உயர்தரமான பைண்டிங் விலை ரூபாய் முன்னூறு மட்டுமே வெளியீடு மூன் பப்ளிகேஷன்ஸ் நம்பர் எயிட்டி த்ரீ பார் த்ரீ மூர்த்தேரு மன்னடி சென்னை ஒன்று போன் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ எயிட் ஒன் ஜீரோ மாதவிடாய் நேரத்தில் உங்களுக்குள்ள தடை எது மட்டும்தான் டைரக்டா உறவு கொள்வது மட்டும்தான் தடையே தவிர மற்ற என்ன வேண்டாலும் செய்யுங்க ரசூல் சொல்ல நினைச்சிடாங்க இசுனவுக்குள்ள செய்யின் இல்ல நிக்கா அந்த தாம்பத்தியம் தவிர மற்ற என்ன வேண்டாலும் நீங்க செய்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு ரசூல் சொல்ல சொல்லிட்டாங்க சொன்ன உடனே இது வந்து யூதர்களுக்கு தெரியுது எது தெரியுது நம்ம அந்த பொம்பளையில் இந்த மாதிரி வச்சிருக்கிறோம் இவர் என்ன செய்யறாரு வீடுகளை சேர்த்துக்க சொல்றாரு குடும்ப வாழ்க்கையை தவிர மற்ற எல்லாத்திலையும் என்ன செய்யுங்க அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுங்க சொல்றாரு இவர் என்ன நம்ம என்ன சொன்னாலும் நமக்கு மாற்றம் செய்யறதே ஒரு கொள்கையா வச்சிருக்கிறாரு யூதர்கள் பேசுறாங்க யூதர்கள் என்ன பேசுறாங்க இந்த முகமது என்ன பண்றாருன்னு கேட்டா நம்ம என்னத்த சொன்னாலும் அதுக்கு ஏற்கு மாறா சொல்றது ஒரு கொள்கையா வச்சிட்டு இருக்கிறாரு நம்ம வந்து பெண்கள் அந்த மாதிரி மாதவிடாய் நேரத்தில் ஒதுக்கி வைக்க சொன்னா ஒதுக்காது உள்ள சேர்த்து கேங்கிறாரு இவரு அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன செய்யறாங்க யூதர்கள் வந்து பேசிக் கொள்றாங்க இந்த ரசூல் சல்லாசுக்கு இந்த வகி வந்த உடனே இந்த வகிக்கு ரசூல் சல்லாசுன விளக்கம் கொடுத்த உடனே இந்த செய்தி யூதர்களுக்கு போய் சேர்ந்த உடனே யூதர்கள் என்ன பேசுறாங்க இந்த முகமது வந்து மா யுரீது ஹாதர் ரஜுலு இந்த மனிதர் ஐயதா மின் அமரினா செய்யன் இல்ல ஹாலபனா பிஹி நம்முடைய விஷயங்கள் நம் நம் சமுதாயத்தில் செய்யற எந்த ஒரு விஷயத்தை கேள்விப்பட்டாலும் அதுக்கு மாற்றம் செய்யாம இருக்க மாட்டேங்கிறாரு யூதர்களாகிய நம்ம என்ன செஞ்சாலும் சரி உடனே கேள்விப்பட்டா அப்ப மாத்து அப்படிங்கிறார் இவர் அப்படிங்கிற மாதிரி மக்கள் பேசிக் கொள்றாங்க இது பேசணும்னு பாருங்க ஒரு ரெண்டு சகாபாக்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது நல்ல சந்தேகம் கிடையாது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்ப யூதர்களுக்கு மாத்த மாத்தா ரசூல்லா இந்த மாதிரி முடிவு எடுத்திருக்கிறாங்க போது அப்ப யூதர்கள் வந்து மாதவிடாய் நேரத்தில் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட மாட்டாங்கல்ல அதுவும் கூடாதுங்கிறாங்கல்ல அப்ப நம்ம ரசூல் இடப்ப என்ன செய்வோம் யூதர்கள் வந்து குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட கூடாதுங்கிறாங்க நம்ம அது செஞ்சிருவோமா மாதவிடாய் நேரத்தில் எப்படி யூதர்களுக்கு மாத்தம் சொன்னா ரசூல் அனுமதிப்பாங்க நினைச்சுக்கிட்டு யூதர்கள் எது செஞ்சாலும் மாத்தமா செய்யறாங்க வீட்டுக்குள்ள சேர்க்காட்டி சேர்க்க கூடாதுங்கிறாங்க அவன் சேர்க்க கூடாதுன்னா சேர்த்துக்கிறாங்க அதே மாதிரி யூதர்கள் எதையும் சொல்றாங்க குடும்ப வாழ்க்கையிலும் ஈடுபடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்கல்ல அப்ப அதுக்கு ரசூல்ல மாத்தமா செய்வாங்கல்ல மாத்திர நமக்கு வசதியா போயிருமல அவங்க ரெண்டு பேரும் நினைத்து கொண்டு என்ன செய்யறாங்க ரெண்டு சகாபாக்கள் யாருன்னு கேட்டா உசைத் மன ஹுலைருங்கிற ஒரு சகாபியும் அப்ப பஷீர் பிஷ்ருங்கிற ஒரு சகாபி ரெண்டு பேர் வந்து யார சொல்லலாம் இன்னல் யகூத தக்கூடு கதாவ கதா யூதர்கள் வந்து இந்த மாதிரிலாம் சொல்றாங்க அதனால அபலானு ஜாமியுகுன்னு யூதர்களுக்கு மாற்றம் செய்கிற விதமாக மாதவிடாய் நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்வோமா குடும்ப வாழ்க்கை நாங்கள் ஈடுபட்டுக் கொள்ளலாமா யூதர்களுக்கு மாற்றம் செய்யறா நம்முடைய ஒரே கொள்கையா இருக்குது அவனும் மாதவிடாய் நேரத்தில் வந்து செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றான் நம்ம அதுக்கு மாற்றி செய்யலாம்ல அப்படின்னு ரசூல்லா போக தாங்க முடியல அல்ல நெருங்காதுன்னு சொல்லிட்டான் இதை தவிர மத்தெல்லாம் செஞ்சுக்கேண்டாச்சு அப்ப இவங்க எனக்கு கேட்டு ரசூல்லா போக முகம்லாம் மாறி போச்சு இப்ப தகையற வஜுஹு ரசூலா அலி செல்லா அலி செல்லம் இருக்கிற மக்கள் நினைச்சாங்க தெரியாத்தனம் வந்தா
குடுத்து ரெண்டு பாப்பா பால் குடிச்சிட்டு போப்பான்ட்டாங்க கோவம் இல்லைன்னு காட்டுறாங்க அத குடுத்த பிறகுதான் சரி ரசூல்ல ரெண்டு பேரும் மேல கோபமா இல்ல ஆனா கேள்வி தப்பே தவிர அதுக்காக ரசூல்லா என்ன செய்யல அவங்க மேல கோவித்துக் கொள்ளவில்லைன்னு அந்த ஹதீஸ் முடியுது இது சஹி முஸ்லீம்ல நானூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாவது ஹதீஸாக பதிவா இருக்கிறது இதுல என்ன விளங்குறது மாதவிடாய் நேரத்துல வந்து யூதர்கள் செய்யற எல்லாத்தையும் மாத்துறாங்க ஆனா ஒண்ணு மாத்தல யூதர்கள் வந்து குடும்ப வாழ்க்கையில் அவனும் ஈடுபட மாட்டான் நம்ம நேரில் யூதர் நம்ம சொல்ல எத்தனை விஷயத்துக்கு வந்து யூதர்களுக்கு மாத்த மாதிரி தான் செஞ்சிருக்காங்க அவர் யூதர்களும் சொற்கானாரங்க இருக்குங்கிறா நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா அதுக்காக வேண்டி யூதர்கள் செஞ்ச எத்தனை விஷயத்த சொல்ல மாத்தி தான் இருக்கிறாங்க அது எப்படி விளங்கிக்கிற கூடாது நம்முடைய பேசிக்கில உள்ள ஒரு விஷயத்த அவனும் செஞ்சான்னு சொன்னா அவனுக்கு மாத்தம் செய்யறோம் அவன் நல்லா இருக்காங்க நம்ம நல்லா இல்லைன்னு ரொம்ப யூதர்கள் வந்து நல்லா இருக்கான்னு அவனும் சொல்றான் நம்ம என்ன செய்யணும் யூதர்களுக்கு மாத்தம் செய்யறேன் அல்ல கிடையாது ஏன் யூத இருக்கு இருக்குன்னு சொல்றான்ல நம்ம இல்லைன்னு சொல்லிடுவோம் அப்படி சொல்ல முடியுமா அப்படி சொல்ல முடியாது அப்ப கபுர் வேதனையை பற்றி அவனும் கபுர் வாழ்க்கை இருக்குங்கிறான் நம்ம நம்ம அவனுக்கு மாற்றமா செய்யறோம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா நம்ம மார்க்கத்தில் எது உள்ளதோ அதை வைத்துக் கொண்டு அதுக்கு மேல உள்ள விஷயங்கள்ல தான் யூதர்களுக்கு மாற்றம் செய்யற விஷயம் இருக்கே தவிர யூதர்களுக்கு மாற்றம் செய்யறதுக்காக வேண்டியதான் அந்த மார்க்கம் உருவாக்கப்பட்டு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது விளங்கிக் கொள்ளக்கூடாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும் இதை விளக்கிக் கொள்ள வேண்டும் நபிகள் நாயகம் செல்ல ஆலோசனை என்ன செய்யறாங்க கேட்டா பள்ளி வாசல்ல ஏத்தி காஃபு இருப்பாங்க பள்ளி வாசல்ல ஏத்தி காஃபுனா பத்து நாள் இருப்பாங்க இல்லையா பள்ளி வாசல் எப்படி இருக்கு ரசூல் சல்லாசனுடைய காலத்துல பள்ளி வாசல்ங்கிறது அவங்க வீடும் பள்ளி வாசலும் ஒன்னா தர இது பள்ளி வாசல் வைங்களேன் இது வீடு என்ன வீடு பள்ளி வாசல் ஏன் ஒன்னா இருக்குன்னு கேட்டா அந்த பள்ளி வாசலுடைய இடமே யாருக்கு உரியது ரசூல் சல்லாசனுடைய சொந்த காசுல வாங்கினது இந்த பள்ளி வாசல் வந்து அவங்களுடைய பணத்தை கொண்டு மதினாவுக்கு வந்த பிறகு அவங்க பணம் மதினா மக்காவில இருந்து மசீதியா தானே இருந்தாங்க அவங்க கொண்டு வந்த தொகையில இருந்து அவங்க காசு போட்டு தான் வாங்குறாங்க வாங்கும் பொழுது வீட்டுக்குன்னு ஒரு பகுதி முன்பகுதியை ஒதுக்கி கொண்டு அதுல ஒரு சின்ன சின்ன இடத்துல ஒரு தடுப்பு மாதிரி வைத்து மனைவிமார்கள் இருப்பாங்க மற்ற இடத்துல பள்ளி வாசல் கொடுத்துட்டாங்க அதனால வந்து பள்ளி மாச இடத்துல போய் அவங்க கூடியிருந்தாங்கன்னு வழங்கிற கூடாது அவங்களுடைய இடத்துல பள்ளி வாசல் கொடுத்தாங்க வழங்குதா அவங்களுடைய இடத்துல ஒரு சின்ன அரை சதவீதம் அவங்க எடுத்துக்கொண்டு தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதத்தை கொடுத்துட்டாங்க சொந்தமா வாங்கி அவங்க தங்களுக்கு எடுத்துக்கொண்டது என்ன படுத்தா ஒரு ஆள் படுத்து கடந்த துணுக முடியாது அவ்வளவு சின்ன இடம் ஒரு ஆள் ஒரு மனைவி வந்து படுத்து கடந்தார்களே ஆனால் ரசூல் சல்லாத்துக்கு எந்த தொழுவ முடியாது ஒரு பத்துக்கு பத்து கூட இருக்காது இந்த மாதிரி ஒரு இடத்த வந்து மனைவி மாறு கணிஞ்சாங்க ஒதுக்கி கொடுத்து வச்சிருந்தாங்க அப்ப பள்ளி மாசலும் வீடும் ஒரே மாதிரியா சேர்ந்தாப்புல தான் இருக்கும் அப்ப ரசூல் சல்லாஸ் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டா மாத விடாத நேரத்தில் பெண்கள் வந்து பள்ளிவாசல் வரக்கூடாது சரியா மத்த எல்லா மத்த எல்லா பணிகளும் செய்யலாம் அப்ப ரசூல் சல்லாஸ் என்ன செய்வாங்க பள்ளிவாசல் இருக்கும் பொழுது தலையை சீவுற வேலையில இருக்கும்ல சீவுறதுக்கு வந்து தலையை நான் வந்து உள்ள நீட்டுவார்கள் இந்த கதை கொண்டு வைங்களா இது உள்ள நீட்டுவார்கள் ஆயுஷா நாய் உள்ள இருப்பாங்கல்ல நான் உள்ள இருந்து என்ன செய்வேன் நான் ரசூல்லாவுக்கு தலைவாரி விடுவேன் மாதவிடாய் இருக்கும் பொழுது நான் மாதவிடாயா இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ரசூல் சல்லா அலுசன் தலை சீவன் தலைவாரி கொள்ள நினைத்தார்களே ஆனால் ஏத்தி காப்பி இல்லாம இருந்தா உள்ளே போயிருப்பாங்க ஏத்தி காப்பி இல்லாம இருந்தாங்கன்னா பள்ளி வாசல் போக கூடாதுல்ல பள்ளி வாசல் இருக்கணும் ஏத்தி காப்புன்னு சொன்னா ரொம்ப அவசியம் தேவைக்கான போனா தலை சீவர்கள் போயிடக்கூடாது ஒரு ஆத்திர வசதி தான் போய்க்கிறலாம் அப்ப தலை சீவர்கள் வெளியே போக கூடாதுன்னு என்ன பண்றாங்க அது தலையும் களைஞ்சிருக்கிறது முடி ஜாஸ்தியா வச்சிருப்பாங்கல்ல முடி நிறைய வச்சிருப்பாங்க அது சிவி வச்சாதான் கரெக்டா இருக்கும் இல்லாட்டி பரத்த மாதிரி போயிடும் அதுக்காக ரசூல் சல்லா என்ன செய்வாங்க தலையை உள்ள நீட்டுவார்கள் நான் என்ன செய்வேன் நான் மாதவிடாயா இருக்கக்கூடிய நேரத்திலேயே அவங்களுக்கு தலைவாரி விடும் தலை தலை வந்து வீட்டுக்குள்ளையும் உடம்பு பள்ளிவாசல் இருக்கும் தலை மட்டும் வீட்டுக்குள்ள போயிடும் உடம்பு எங்க இருக்கு பள்ளிவாசல் இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்புல நான் வந்து தலைவாரி விட்டுருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆசனை சொல்றாங்க அதே மாதிரி ரசூல் சல்லா சிலத்து தலை வாடுறது மட்டும் இல்ல தலையெல்லாம் கழுவும் தலையில நிறைய இதாய் சாம் போட்டு கழுவுறோம்ல அந்த மாதிரி அந்த காலத்துல நிறைய போட்டு என்ன செய்வாங்க பிசுக்கு இல்லாம இருப்பதற்காக வேண்டி கழுவுறது அப்ப ஒரு பாத்திரம் தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு தலையை நீட்டு சொல்லி தண்ணி ஊற்றி கழுவி விடுற வேலையெல்லாம் கூட செய்வேன் இது எப்ப நான் மாதவிடாய இருக்கக்கூடிய நேரத்துல இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் செய்து விட்டுருக்கிறேன்னு சொல்லி ஆயிஷா நாயகி சொல்றாங்க இது புகாரியில முன்னூத்தி ஒன்னாவது ஹதீசாகவும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னாவது ஹதீசாகவும் இருக்கு தலையை கழுவுற விஷயம் தலை வாரி விடக்கூடிய ஹதீஸ்
ஒரு ஒரு தனி ஒரு கேவலப்பட்ட மாதிரியான ஒரு நிலையில் பெண்களை தள்ளிவிடக்கூடாது சாதாரணமா அவங்களும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆண்களை என்ன செய்யணும் அவங்க குடும்பத்தில் உள்ளவர்களே அந்த மாதிரிதான் அவங்களை நடத்த வேண்டும் இன்னும் சொல்ல போனால் மாதவிடாய் நேரத்தில் மனைவியர் அனைத்துக் கொள்ற அனைத்துக் கொள்ளலாம் செய்வார்கள் தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபட மாட்டார்களே தவிர அனைத்துக் கொள்வது ஒரே படுக்கையில படுத்துக் கொள்வது அதுகளை எல்லாம் ரசூல் சல்லா சொல்லம் செய்வார்கள் என்கிற ஹதீஸ் வந்து புகாரில முன்னூத்தி ஒன்னு முன்னூத்தி ரெண்டு நிறைய இடங்கள் இருக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் ஹதீஸ்ல இருக்கிற காட்சியை பார்க்கிறோம் அதை விட முக்கியமானது என்னன்னு கேட்டா ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது மனைவி மாதவிடாய் நேரத்தில் அவங்களுடைய தொடையில தலைய வைத்து படுத்திருப்பார்கள் படுத்துக் கொண்டு குரான் ஓதி கொண்டிருப்பார்கள் ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் மனைவி மனைவி மாதவிடாய் இருக்கும் பொழுது மனைவியினுடைய மடியில் தலை வைத்து படுத்துக் கொண்டு குரான் குரான் ஓரண்டா பார்த்து ஓரத பார்த்த போது தெரியாத ரசூல் சொல்லா அலிசுக்கு எழுதப்படிக்க தெரியாது ஓதுவார்கள் மனப்படம் ஓதுவார்கள் அர்த்தம் அப்ப ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் மன மனப்பாடமாக எது ஓதுவாங்க குரான் ஓதுவாங்க எப்படி ஓதுவாங்க மனைவியுடைய மடியில் படுத்துக் கொண்டு குரான் ஓதுவார்கள் மாதவிடாய் நேரத்தில் மத்த நேரத்தில் உள்ள எப்படி நடப்பாங்க நீங்க பார்த்துக்க வேண்டியதுதான் இப்ப மனைவிமார்கள்ட்ட வந்து நெருக்கம் எப்படி ஒரு நெருக்கமா இருந்திருக்கிறாங்க என்று அட்டாச்மெண்ட் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருந்திருக்கிறாங்க என்று கேட்டா மாதவிடாய் நேரத்தில் கூட உங்களை வந்து ஒதுக்க கிடையாது காண எத்தைக்கு ஊபி ஹெஜ்ரி வான ஹாயிலும் சும்ம கரோல் குரான் எனது மடியில அவர்கள் சாய்ந்து கொண்டு நான் மாதவிடாயா இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் என் மடியில அவர்கள் சாய்ந்து கொண்டு அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க குரானை ஓதி கொண்டிருப்பார்கள் இது புகாரியில இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாவது ஹதீசில நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு அறிவிப்புல வந்து எக்கர ஒரு குரு ஆனவர் அசுகு ஹெஜ்ரி அவங்களுடைய தலை வந்து இருக்கும் நிலையில் அவங்க குரானை ஓதுவார்கள் ஹதீஸ் வந்து புகாரில ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஹதீஸாக இடம்பெற்றிருக்கிறது அப்ப இதெல்லாம் நமக்கு என்ன வழங்குறது இந்த மாதவிடாய் நேரத்துல வந்து குடும்ப வாழ்க்கை தான் ஒதுக்கப்பட்டதை தவிர மற்றபடி மற்ற சமுதாயங்கள் செய்யற மாதிரி பெண்கள் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது ஒதுக்கிடக்கூடாது நல்ல ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறோம் அந்த நேரத்தில் கல்யாணத்துக்கு போகக்கூடாது நல்ல காரியத்துக்கு போயிடக்கூடாது அப்படின்னா நினைக்கிறாங்கல்ல எந்த நல்ல காரியத்துக்கும் போகலாம் எல்லா நாலு மாதிரி அவங்க நடந்து கொள்ளலாம் என்பதையும் இதுல இருந்து தெரிந்து கொள்கிறோம் இதை விட இன்னும் நெருக்கத்தை பாருங்க தாய்சனாய் சொல்றாங்க என் மாதவிடாய் நேரத்தில் வந்து கணவன் மனை ஒன்னா தானே அவர் சந்தோஷமா இருப்பாங்கல்ல எப்படி சந்தோஷமா இருப்போம் என்று கேட்டால் நான் தண்ணி குடிக்கணும்னு வைங்களேன் ஒரு கோவலையில எடுத்து தண்ணியை குடிக்கிறது நான் தண்ணீரை குடித்து விட்டு ரசூல் சொல்லாசுக்கு மீதி கோலையே கொடுப்பேன் ஆயிசானாய் சொல்றாங்க எப்ப மத்த நேரத்தில் இல்ல மாதவிட நேரத்தில் மத்த நேரத்தில் எப்படி இருப்பாங்கன்னு வழங்கிக்க வேண்டியதுதான் நான் தண்ணீரை அருந்தி விட்டு ரசூல் சொல்லாசத்துக்கு நான் கொடுப்பேன் நான் எந்த இடத்தில் வாய் வைத்து தண்ணீர் கொடுத்தேனோ அந்த இடத்தில் வாய் வைத்து ரசூல் தண்ணி குடிப்பார்கள் அந்த கோவலையில குடிக்கிறது கூட மேற்ற இல்ல ஆயிசானா எந்த இடத்துல வாய வச்சு தண்ணி குடிச்சாங்களோ அதே இடத்துல ரசூல் சொல்லாசன் என்ன செய்வாங்க அவங்க வாய் வைத்து தண்ணீர் குடிப்பார்கள் ஆயிசானாய் சொன்ன குந்து அஷ்ரபு வானஹாயிலும் நான் மா மாதவிடாய் இருக்கும் நேரத்தில் நான் தண்ணீரை குடித்து விட்டு சும்ம உணாவிலுகும் நபிய செல்லா குலை செல்லம் ரசூல் செல்லாசத்துக்கு அவர்களுக்கு மீதி தண்ணீர் என்ன செய்வேன் நான் கொடுப்பேன் நான் வாய் வைத்த அந்த இடத்தில் அவர்கள் வாய் வைத்து என்ன செய்வாங்க அவர்கள் குடிப்பார்கள் அப்ப மாதவிடாய் நேரத்தில் வந்து வாய் வச்ச தண்ணீரே குடிக்கிறாங்க மற்ற நேரத்தில் ஏதாவது கண்டிஷன் இருக்குமா நமக்கு அது வேலைக்கு கொள்ளலாம் இது மாதவிடாய் மட்டும் இதை சொல்லவில்லை கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில ஒருத்தர் ஒருத்த ஒருத்தருடைய எச்சில் என்று சொல்லி சொல்றாங்க இல்லையா அதனால சில இங்க கிடையாது நம்ம மார்க்கத்துல கிடையாது குறிப்பா கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில கிடையாது ஒருத்தர் குடிச்சது ஒருத்தர் குடிக்கிறது அதெல்லாம் மார்க்கத்துல என்ன இல்ல தடுக்கப்பட்டது கிடையாது மாதவிடாய நேரம் கூட தடுக்கப்பட்டது இல்லைன்னு காட்டுறாங்க ரசூல் சொல்லாசம் அதே மாதிரி ஆயுசனாய் சொல்றாங்க எலும்பு இருக்குல்ல எலும்புன்னா இறைச்சி எல்லாம் போக கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிற எலும்பு எலும்புல வந்து குறைந்த அளவுக்கு இறைச்சி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும்ல அந்த மாதிரி எலும்பை எடுத்துக்கொண்டு நான் கடிப்பேன் கடித்து விட்டு ரசூல் சொல்லாத்திட்டு நீ அந்த எலும்பு கொடுப்பேன் நான் எந்த இடத்துல வாய் வைத்து கடித்தேனோ அந்த இடத்துல ரசூல்லா காய வச்சு என்ன செய்வாங்க அவங்க அதை கடித்து சாப்பிடுவார்கள் இது சஹி முஸ்லீம்ல நானூத்தி ஐம்பத்தி மூணாவது ஹதீஸில் இடம்பெற்றிருக்கிறது அப்ப மாதவிடாய் நேரத்தில் வந்து மனைவி எந்த இடத்துல அந்த எலும்பை கடித்தார்களோ அந்த இடத்துல ரசூல்லா வாய் வைத்து கடிக்கிறார்கள்னா எப்படிப்பட்ட இதெல்லாம் உடைச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்க பெண்கள் அவங்க எல்லாம் இப்படி நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க வேற வேற சமுதாயத்தில அந்த பெண்கள் இயற்கையாக வரக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் அவங்க என்னமோ தீட்டுப்பட்டவர்கள் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு என்ன
அது ஒன்று ஒரு நம்முடைய கண்ட்ரோலுக்கு நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு ஒரு சவாலாக கூட நினைஞ்சிருக்கலாம் அல்ல அதை வச்சிருக்கலாம் அதை வந்து அந்த நேரத்தை அவிழ்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் உதாரணமாக கர்ப்பமாக இருக்காங்கன்றீங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில் எல்லாம் தாம்பத்தில் ஈடுபடலாமா அது பயங்கரமா அப்படிலாம் நினைக்கக்கூடிய ஒரு கருத்தும் இருக்கிறது இஸ்லாத்தின் அடிப்படையில் அதுக்கெல்லாம் எந்த ஒரு தடையும் கிடையாது மார்க்கத்தின் அடிப்படையில் என்ன இல்லை அந்த மனைவிமார்கள் கர்ப்பமாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் தாம்பத்தில் ஈடுபடணும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு 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 ஆளுக்கு ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு அது மாதிரி ஈடுபடுமையானால் உங்களுக்கு பாதிக்கும் என்று டாக்டர் சொன்னார் பொதுவாக அது பாதிக்காது பொதுவாக பரவலாக பாதிக்காது சில பேர் வந்து அந்த கற்பு அறை வீக்கா இருக்கக்கூடியவர்கள் இருப்பார்களே ஆனால் அதனால ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் என்று மருத்துவர்கள் சொல்வார்களே ஆனால் எல்லா விதமான கேடுகளை விட்டு விலகிக் கொள்ளணும் இல்லையா அந்த நேரத்தில் விலகிக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி யாருக்காவது இருந்தால் எந்த ஒரு பெண்ணுக்காக அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை இருப்பதாக மருத்துவர்கள் சொன்னால் விலகிக் கொள்ளணுமே தவிர அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் என்ன இல்ல கற்பிணிகளா இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் கூட இல்லறத்தில் ஈடுபடுவதற்கு மார்க்கத்தில் கண்ட்ரோல் மார்க்கத்தில் போடவே இல்லை இன்னும் சொல்ல போனா ரசூல் சுல்லா சலாம் சொல்றாங்க நான் இதை தடுக்கலாம் நினைத்திருந்தேன் சகாபா கிட்ட சொல்றாங்க மனைவி கற்பமான பிறகு யாரும் மனைவி மாத்த நெருங்காதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் நினைத்திருந்தேன் நினைத்திருக்கும் பொழுது ஈரான் இருக்குல்ல பாரசீக மக்களையும் ரூண்ட இத்தாலி இத்தாலி மக்களையும் நான் பார்க்கிறேன் உலக உலகத்திலாம் கவனிக்கிறாங்க பாருங்க ரசூல் சொல்லா சொன்னோம் எழுத படிக்க தெரியாத ரசூல் சொல்லா சொல்லும் மதியனோட உட்கார்ந்து எதை பாக்குறாங்க பாரசீகத்துக்காரன் கலாச்சாரம் என்ன இத்தாலிக்காரன் கலாச்சாரம் என்ன அப்படிங்கிற அப்டேட் வேற நூலில் வச்சிருக்காங்க அதனால ஷார்ப் அவ்வளவு விவரமா இருக்கிறாங்க எது பேசினாலும் இந்த காலத்தில் ஒரு அறிவாளி கூட பேச முடியல இல்ல அது காரணம் என்ன சொல்றாங்க இந்த பாரசீகத்துக்காரங்க இருக்காங்க இல்ல ஈரான்ல அவன் நூலும் இத்தாலியில் இருக்கான்ல அவங்க ரோமா புரி அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் கேட்டா மனைவிமார்கள் கற்பமா இருக்கும் பொழுதும் தாம்பத்திய இதில் ஈடுபடுவதை வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி வழக்கமாக கொண்ட காரணத்தினால் அவர்களுக்கு அந்த குழந்தைக்கு எந்த இடங்களும் வரவில்லை என்று நான் பார்க்கிறேன் அனுபவத்தை நான் பார்க்கிறேன் எந்த ஒரு கேடும் வரவில்லை அதனால அவங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு பாரதூரமான விளைவுகள் அந்த பெண்ணுக்கு ஏற்படவில்லை அவங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைக்கும் ஏற்படவில்லை என்பதை நான் பார்த்த காரணத்தினால் அப்ப நான் என்ன செய்யல உங்களுக்கு தடுக்கவில்லை நான் தடுக்கலாம் நினைச்சேன் இந்த மாதிரி இல்லத்தில் ஈடுபட்டால் குழந்தைக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டுருமோ பயந்து கொண்டு நான் அதுக்கு தடை போடலாம் என்று நினைத்தேன் பாரசீக மக்களையும் இத்தாலி மக்களையும் நான் பார்த்தேன் அவங்க என்ன பண்றாங்க இந்த மாதிரி செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் பல காலமாக அவங்க வழக்கமே அது ஒரு மேட்ரா எடுத்துக்கிறது இல்லை தாம்பத்திய வாழ்க்கையில வந்து கற்பமா இருக்கும் பொழுது இல்லறத்தில் ஈடுபடுவது தப்பு இல்லைன்னு ஒரு கொள்கை வைத்திருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கு பிறக்கிற பிள்ளைய பார்க்க நல்லா தான் பிறகு இதனால ஏதாவது பஞ்சாயத்து என்னவா இருக்கு ஏதாவது ஏற்பட்டு போயிருக்கணும் இல்லையா ரிசல்ட் நல்ல கண்ணு முன்னாடி தெரிகிறது இப்ப கண்ணு முன்னாடி உள்ள விளைவுகளை வைத்தும் சிலது முடிவெடுக்கணும் அந்த விளைவு சரியில்லாட்டி மாத்திக்கிறணும் அப்ப அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் சல்லா சலம் சொன்னது முஸ்லீம்ல இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி பனிரெண்டாவது ஹரிசில் இருக்கிறது ஒரு சகாபி வந்து இது இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் ரசூல்லா கிட்ட கேட்கிறாங்க நல்லாவுடைய தூதரே மனைவிமார்கள் வந்து கற்பமா இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நாங்கள் வந்து தாம்பத்தில் ஈடுபடலாமா அது கேடு தர்ம குழந்தைக்கு அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்கிறாரு அப்ப ரசூல் சல்லா சொல்றாங்க லவ் காணதாளிக்க லாரன் லர்ற பாரிச ஒரு ரூம் அது கேடு தரக்கூடியதா இருக்குமே ஆனால் பாரசீகர்களுக்கும் ரோமாபுரிக்காரர்களுக்கும் பெரிய கேடு சந்திருக்குமே தரலையே நல்லதான் இருக்கிறாங்க செஞ்சிட்டு போங்க பாண்டாங்க அப்ப இது முஸ்லீம்ல இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி பதினாலாவது ஹதீசில் இருக்கிறது இதுல என்ன அளவுகள் பாத்துக்கிறேன் இது எல்லாருக்கும் உள்ளதல்ல இது கேடு தரக்கூடியது வந்தால் மாத்திக்கணும் இருக்குல்ல சிலருக்கு கேடு தரக்கூடியதுன்னு தெரிய வறுமை ஆனால் அது சொல்லிடுவாங்க டாக்டர்களும் சொல்லிடுவாங்க இது இது வீக்கா இருக்கிறது இவங்க வந்து சின்ன அதிர்வுகளை கூட தாங்க கூடாது தாங்க மாட்டாங்க ஒரு ஆட்டோவில் கூட போகக்கூடாது அப்படிலாம் சில கண்டிஷனுக்கு உள்ளவங்க இருப்பாங்க பஸ் பிரயாணம் பண்ணக்கூடாது அது பாதிச்சு களைஞ்சிரும் என்கிற மாதிரியான ஒரு நிலையில கருப்பை வீக்கானவர்களா இருப்பார்களே ஆனால் அது நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அது நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி அந்த மருத்துவர்கள் என்ன செய்வாங்க கரெக்டா அதை சொல்லிடுவாங்க அப்படி இருந்தால் அது குழந்தைய காப்பாற்றுறதுக்கு அவங்களுக்கு தடுக்கப்பட்டு விடும் இந்த அதிசயம் ரெண்டையும் வழங்கலாம் தடை இல்லைங்கிறது வழங்கலாம் கேடு தரும் என்றால் தடுக்கப்பட வேண்டிய விஷயம்ங்கிறது வழங்கலாம் அப்ப கேடு தர்ற அடிப்படையில் நீங்கள் பார்த்து தனிப்பட்ட முறையில் முடிவெடுத்துக் கொள்ளணுமே தவிர பொத்தாம் பொதுவாக அனைவருக்கும் இது தடை கிடையாது அப்படிங்கறத பாக்கிறோம் அப்ப வந்து இதுக்கெல்லாம் மார்க்கத்தில் தடை கிடையாது அதே மாதிரி வந்து பள்ளிவாசல்ல ஏத்திக்காப் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் தாம்பத்தில் ஈடுபடக் கூடாது பள்ளிவாசல்ல பத்து நாள் ஏத்திக்காப் இருக்கிறீங்க பக்கத்
நூத்தி எண்பது எண்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் நீங்கள் மஸ்ஜிதுகள்ல பள்ளிவாசல்ல ஏத்திக்காக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவங்களை நெருங்காதீர்கள் அல்ல சொல்ற மனைவிமார்களை வந்து பள்ளிவாசலுக்குள்ள வச்சு நெருங்க மாட்டாங்க நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படி போயிட்டு ஒடியாந்து பள்ளிவாசல் வச்சுதான் செய்ய மாட்டானே யாரும் செய்ய மாட்டானே அல்லாவுடைய பள்ளிவாசல் அது மாதிரி பண்ணுவோம் அந்த அர்த்தம் இல்ல இருக்கு நீங்கள் பள்ளிவாசல் ஏத்திக்காக இருக்கும் பொழுது உங்கள் மனைவியரோடு நெருங்காதீர்கள் என்ன அர்த்தம் அந்த மாதிரி வந்து போயிட்டு வர்றது வீட்டுக்கு பக்கத்தான வீடு அவசியத்துக்கு போலான் இருக்குல்ல பாத்ரூம் போலான் இருக்குல்ல பள்ளிவாசல் பாத்ரூம் வீட்டுல பாத்ரூம் போறோம் போற நேரத்துல சரி நம்ம மனைவி தானே அப்படின்னா ஏத்திக்காக இருக்கிற யாவும் வச்சுக்க அது மாதிரி வந்து இது மார்க் வந்து தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி வந்து எஹ்ராம் நேரத்துல நீங்க ஹஜ்ஜுக்கு போயிருக்கீங்க கணவன் மனைவியா என்ன செய்யறீங்க ஹஜ்ஜுக்கு போயிருக்கிறீங்க எஹ்ராம் ஹஜ்ஜுக்காக ரெண்டு பேரும் எஹ்ராம் கட்டிட்டீங்கன்னு சொன்னா ஒரே ரூம்ல கூட இருந்தாலும் அவங்க வேற நீங்க வேற அப்படிதான் இருக்கணும் கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் என்ன இருக்க கூடாது அந்த எஹ்ராம் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா எல்லா வேலையும் செய்து தலைமுடியை வலித்து அல்லது முட்டையை மூடிய கத்தரித்து எஹ்ராமில் இருந்து விடுபடுற வரைக்கும் கணவன் மனைவிக்குள்ள சேர இதெல்லாம் தடை என்னென்ன தடை மாதவிடாய் தடை எப்படி வச்சுக்கிறீங்க மாதவிடாய் நேரத்தில் சேரக்கூடாது தடை ஏத்தி காப்பு நேரத்தில் சேரக்கூடாது தடை ஒரு ஆள் எஹ்ராம் கட்டி ஒரு ஆள் எஹ்ராம் கட்டாம இருந்தாலும் சேரக்கூடாது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்யற ஒருத்தர் தப்பு செஞ்சிருவார்ல மனைவி சும்மா கூட்டிட்டு போற எஹ்ராம் இல்லாம இவன் மட்டும் எஹ்ராம் கட்டி இருக்கிறான் அவன் மனைவியோட சந்தோஷமா போயிருக்க முடியுமா இருக்க முடியாது ஏன் நீ எஹ்ராம் எஹ்ராம் தான் என்ன அர்த்தம் வழக்கத்தில் எஹ்ராம் தான ஹராமில் இருந்து உள்ளது ஹலாலா இருக்கிற சில காரியங்களை ஹராமாக்கி கொள்வது அதுக்கு பிறகு தான் எஹ்ராம்ங்கிறது எஹ்ராம் தான் என்ன அர்த்தமே என்ன எஹ்ராம்ங்கிறது ஹராமில் இருந்து வருது மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிற சில காரியங்களும் தடுக்கப்படுற காரணத்தினாலதான் அதுக்கு பேரே இஹ்ராம் அப்ப இந்த இஹ்ராமுடைய நேரத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது கணவன் மனைவி சேரக்கூடாது அடுத்தது வந்து உடலுறவுடைய பாதையில் தான் உறவு கொள்ள வேண்டுமே தவிர அதாவது மழ மழை பாதையில உறவு கொள்ளக்கூடாது மலம் கழிப்பதற்கு நல்லா கொடுத்திருக்கிற பாதையில் என்ன செய்யக்கூடாது அது தெளிவா தடுக்கப்படுற அதுக்கு நல்லா ஒரு நபியை அனுப்பியிருக்கிறான் ஒரு நபியை அனுப்பி என்ன செய்யறான் இந்த மாதிரியான ஒரு காரியம் செய்தவர்களை அழிச்சு நாசமாக்கி இருக்கிறான் அது ஆம்பளைக்கு ஆம்பளை இருந்தாலும் சரிதான் அது பெண்ணா இருந்தாலும் சரிதான் அதாவது எல்லாம் எப்படி கண்டிக்கிறான் இன்னைக்கும் உள்ள தத்துவன ரிஜான ஒரு தத்துவன சபீல் சரியான பாதையை விட்டு விட்டு நீங்க என்ன செய்வீங்க வேற வேலையை செய்கிறீர்கள் என்று ஹூத் நபி அவர்கள் மக்கள் என்ன செய்யறாங்க இல்லறத்துல ஈடுபடுறதுக்குன்னு ஒரு சரியான பாதை ஒண்ணு நான் தந்திருக்கிறேன் அதை விட்டுட்டு சரியில்லாத பாதையில் என்ன செய்யறீங்க நீங்க அது மாதிரி செய்யறீங்க சொல்லி அது கண்டிக்கப்படுகிறது அது போக அது வந்து ஒரு இல்லறத்துக்கு வந்து ஒரு அதுக்குரிய இடமே இல்ல எதுக்கா இல்லற வாழ்க்கை எல்லாம் வந்து அனுமதிக்கிறான் நம்ம சந்தோஷம் ஒரு மேட்ரு ரெண்டு பேருக்கும் சந்தோஷம் தரும் அது வந்து எங்க கிடையாது இதுல கிடையாது ரெண்டு பேருக்கும் சந்தோஷம் தர மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்குல்ல அது அங்க கிடையாது ரெண்டாவது இல்லறத்துல இன்னொரு இன்னொரு அம்சம் என்ன சந்ததிகள் பெருகுவது இதுல சந்ததி உண்டாகுமா இதுல இருந்து புள்ள உண்டாவாங்களா இல்லறத்துல ஈடுபடுறதா இருந்தால் இருவருக்கும் சந்தோஷம் ஏற்படக்கூடிய வழி என்னவோ அதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் ரெண்டாவது என்ன செய்ய சந்ததி பெறுவதற்கு எல்லாம் ஏற்படுத்திருக்கிற வழியில் தான் அதை செய்ய வேண்டும் இதுவும் பயங்கரமான ஒரு குற்றம் மாதவிடாய் நேரத்தில் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடுற எப்படி குற்றமோ அதே மாதிரி இதையும் அல்லா என்ன செஞ்சிருக்கிறான் தடுத்து இருக்கிறான் இதுல நம்ம அறவே என்ன செய்யக்கூடாது இதை வந்து செஞ்சு கொள்ள கூடாது இது ஒரு அடிப்படையான விஷயம் இதை தவிர மற்றபடி நிறைய விஷயங்கள் நீங்க வெளிப்படையான கேட்க வேண்டியதே இல்லை இவ்வளவுலாம் மார்க்கத்தை தடுக்கப்பட்டது மத்த அரசு எல்லாம் எதுவும் கேட்காது இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்க கூடாது அல்ல இதையும் வைக்கப்பட மாட்டான் இன்னல்லாகலா எஸ்தகி அல்ல வைக்கப்பட மாட்டான் ரசூல்லா என்ன சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது ஒரு ஹதீஸ்ல அப்படி சேர்த்த சொல்றாங்க நீங்க வந்து உங்க மனைவிமார்கள்கிட்ட வந்து அவங்களுடைய மல பாதையில நீங்க உறவு கொள்ளாதீங்கன்னு வார்த்தையை சொல்றதுக்கு முன்னாடி ரசூல்லா என்ன செய்வாங்க இன்னல்லாக லா எஸ்தகி மினல் ஹக் ஹக்கு சொல்றதுக்கு அல்ல வைக்கப்பட மாட்டான் நான் சொல்லத்தான் செய்வேன் நீ என்ன வேணா நினைச்சிட்டு போ இது இல்லாம ரசூல்லா பேசுவாங்க நினைப்பாங்கல்ல அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை சேர்த்துக்கிறாங்க ரசூல்லா இது இல்லாம ரசூல்லா பேசுறது அதுக்குதான் வந்திருக்கிறாங்க இது இல்ல இதையும் தான் பேசுவாங்க அவங்கதான் எல்லாத்தையும் தான் பேசுவாங்க ரசூல் சொல்லாலும் சொல்லும் மனித வாழ்க்கையில உள்ள விஷயமா வெளியே உள்ளதா இது நம்ம வாழ்க்கையில சந்திக்கிற விஷயம் தானே அப்ப இதை சொல்லும் போது என்ன செய்யறாங்க இது அல்ல வெக்கப்பட மாட்டான் நான் வெக்கமெல்லாம் பட மாட்டேன் மார்க்கத்தை சொல்றதுக்கு என்ன வெக்கம் சட்டத்தை தானே சொல்றோம் அதுக்கு வெக்கமெல்லாம் பட முடியாது எங்க அடிப்படையில் ரசூல் சொல்லாலும் சொல்லும் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிற காரணத்
மத்த எதுவுமே தடை கிடையாது குடும்ப வாழ்க்கையில இதை மட்டும் தவிர்த்துக் கொள்ளுங்க மற்றபடி உங்களுக்கு எதுல எல்லாம் சந்தோஷம் இருக்கிறதோ எதுல எல்லாம் உங்களுக்கு இன்பம் இருக்கிறதோ பாவம் உறுத்தல் இல்லாம இது அல்ல நமக்கு ஹலால் ஆக்கி இருக்கிற ஒரு விஷயம் இது அல்ல நமக்கு அனுமதித்திருக்கிற விஷயம் என்று புரிந்து நம்ம நடந்து கொள்ளலாம்